മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നഗരസഭ താമസക്കാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും ഫ്ളാറ്റുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാം തീയതി തന്നെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം അതേസമയം ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരായ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരം ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള ത്വരിത നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് മരട് നഗരസഭ താമസക്കാർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനായി നൽകിയ സമയപരിധി ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ അവസാനിക്കും ഭൂരിപക്ഷം താമസക്കാരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും വീട്ടുപകരണങ്ങളുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് അവരും ഇന്ന് തന്നെ ഒഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ ഇനിയും സമയം നീട്ടി നൽകാനാവില്ലെന്ന് സബ് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും വീട്ടുപകരണ മാറ്റാനായി വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ഇവ പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കും രണ്ടാഴ്ചക്കകം നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പു നൽകിയതോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു ഒൻപതാം തീയതി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി തന്നെ പൊളിക്കൽ നടപടികൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏജൻസികൾക്ക് ഫ്ളാറ്റ് കൈമാറാണ് തീരുമാനം ടെൻഡർ നൽകിയ പതിനഞ്ച് കമ്പനികളിൽ നിന്നും മൂന്ന് കമ്പനികളെ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട് എഡിഫേസ് എഞ്ചിനീയറിങ് സുബ്രഹ്മണ്യം കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് വിജയ് സ്റ്റീൽസ് എന്നീ കമ്പനികൾക്കാണ് കരാർ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് സമീപവാസികളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിച്ച് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കിയായിരിക്കും നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുക അതേസമയം ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചുമത്തിയ കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് മരട് നഗരസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധന ഇന്നും തുടരും കൈർലി ന്യൂസ് കൊച്ചി ഹരിയാന കോൺഗ്രസിലെ പൊട്ടിത്തെറി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ നേതൃത്വം പണം വാങ്ങിയാണ് പലർക്കും മത്സരിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് നൽകിയെന്ന ആരോപണവുമായി മുൻ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ അശോക് തൻവാർ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയതോടാണ് നേതൃത്വം പ്രതിസന്ധിയിലായത് നാളെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിക്കാനിരിക്കെ തൻവാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഹരിയാനയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപനത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകിയാണ് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിനകത്ത് പ്രതിസന്ധികൾ രൂക്ഷമായത് നാളെ പത്രിക സമർപ്പണത്തിനുള്ള സമയം അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ അശോക് തൻവാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ച തൻവാർ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പണം വാങ്ങിയാണ് പല സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും മത്സരിക്കാൻ ടിക്കറ്റ് നൽകിയതെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അശോക് തൻവാറിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ലഭിക്കുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ നേരത്തെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപീന്ദർ ഹൂഡെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അശോക് തൻവാറിനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പകരം കുമാരി ഷെൽജയെ അധ്യക്ഷയെ നിയമിച്ചത് എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെയും പാർട്ടിക്കകത്ത് പ്രതിഷേധം പുകയുന്നുണ്ട് ഭൂപീന്ദർ ഹൂഡയുടെ അനുയായികളും ഹരിയാനയിൽ പാർട്ടി പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ മുൻ പൊതുമരാവത്ത് സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികളുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും പ്രതികളെ ഇന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അതേസമയം ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്നും വാദം തുടരും പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് വിജിലൻസ് ശക്തമായി കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു കരാർ കമ്പനിയെ വഴിവിട്ട് സഹായിക്കാനായി ടെൻഡർ അട്ടിമറിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ സഹിതം നിർണായക വിവരങ്ങൾ വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചിരുന്നു മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും വിജിലൻസ് ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതിയിൽ നിന്നും അന്തിമ തീരുമാനം വന്ന ശേഷം വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനും വിജിലൻസ് സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം രണ്ടാം ദിവസമായി ഇന്നും ദില്ലിയിൽ തുടരും ദേശീയ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും ഇടതു പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അഖിലേന്ത്യ സമരത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും വിലയിരുത്തും ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പാർട്ടി പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നത് എൻ എച്ച് എ
ജനഹിതം മാനിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുകൂല തീരുമാനം അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത സമീപകാലത്ത് രാജ്യത്ത് ഇത്തരം ഒരു സമരം പറയാനില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാ ബഹുജന സംഘടനകളും എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങളും അണിചേർന്ന ഒരു സമരമാണ് വയനാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയനാട്ടുകാരുടെ പാതയല്ല ദേശീയപാതയാണ് അത് അപ്പൊ ആ ദേശീയപാത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കടമ കേരളത്തിന്റെ ആകെയുള്ള കടമയാണ് ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര നടത്തുന്നവർ വയനാട്ടുകാർ മാത്രമൊന്നല്ല മിക്കവാറും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സർവകക്ഷി സംഘം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കറെ കണ്ടത് പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന നിലപാട് സംഘത്തെയും മന്ത്രി അറിയിച്ചു അനുകൂല നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിഗമനം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭാവി സമര പരിപാടികൾ ആലോചിക്കാൻ ഇന്ന് സർവകക്ഷി യോഗം ബത്തേരിയിൽ നടക്കും അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അടുത്ത ദിവസം സമര കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്നുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് വയനാട്നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിനം ഇന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്നറിയാം സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രികയാണ് വരണാധികാരികൾ സ്വീകരിച്ചത് അരൂരിൽ യു ഡി എഫ് വിമത സ്ഥാനാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മത്സരരംഗത്തുണ്ട് എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ചൂടുപിടിക്കുന്നു ഇടത് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന മനു റോയിയുടെ ചിഹ്നം ഏതാണെന്ന് ഇന്ന് വ്യക്തമാകും വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയും പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള തീയതി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നതോടെ തങ്ങളുടെ അപരന്മാരെ പിൻവലിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇരുമുന്നണികളും നിലവിൽ പത്ത് പേരാണ് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലുള്ളത് ഇവരിൽ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും അപരന്മാരുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി മനു റോയ്ക്ക് അപരനായി കെ എം മനു എന്നയാളും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ജെ വിനോദിന് അപരനായി എ പി വിനോദ് എന്ന പത്രികയും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്ന് അവസാനിക്കേ അപരന്മാരെ പിൻവലിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇരുമുന്നണികളും എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന മനു റോയുടെ ചിഹ്നം ഏതാണെന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് വ്യക്തതയുണ്ടാകും ഓട്ടോ ടി വി ഫുട്ബോൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓട്ടോ ചിഹ്നം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വീറും വാശിയും വന്നു കഴിഞ്ഞു മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ യു ഡി എഫും പിടിച്ചെടുക്കാൻ എൽ ഡി എഫും വോട്ട് ചോരാതിരിക്കാൻ ബി ജെ പിയും പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ് വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും കയറിയിറങ്ങി വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മനു റോയ് നഗരമധ്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനുമാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിന് മനു റോയിയെ പോലുള്ള യുവാക്കൾ ജയിച്ചു വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിത്രം വ്യക്തമാകുകയും ഔദ്യോഗികമായി ചിഹ്നം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചാരണം കൂടുതൽ ശക്തമാകും അരൂരിൽ യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷന്റെ ഉദ്ഘാടകനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വേദിയിലെത്തിയത് നിശ്ചിത സമയത്തിനും നാലര മണിക്കൂർ വൈകി നേതാവിനെ കാത്തിരുന്ന് മടുത്ത അണികൾ അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഹാൾ വിട്ടതോടെ ആളൊഴിഞ്ഞ കസേരകളെ നോക്കി പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് യു ഡി എഫിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ താക്കീതാണ് പാലായിലെ ഫലമെന്ന് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രസംഗം മറ്റു നേതാക്കളെ അമ്പരിപ്പിച്ചു വൈകിട്ട് മൂന്നിനായിരുന്നു കൺവെൻഷൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് മണിയോടെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യോഗസ്ഥലമായ തുറവൂരിലെത്തി പി ടി തോമസ് എം എൽ എയെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി എവിടേക്കോ പോയി നേതാവ് എത്തിയതിനാൽ സംഘാടകർ മൂന്നരയ്ക്ക് തന്നെ യോഗവും ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടതല്ലാതെ ഉദ്ഘാടകൻ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഉടനെത്തും ഉടനെത്തുമെന്ന് യോഗാധ്യക്ഷൻ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ വൈകുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ ഡി സി സി നേതാക്കൾക്ക് ആയതുമില്ല മൂന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ നാല് മണിക്കൂറായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനിയായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു നാലര മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപതോളം പേർ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ അടക്കം പ്രസംഗിച്ചു 
കോൺഗ്രസിനെ തുടർച്ചയായി വിജയിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കരുത്ത് തെല്ലും ചോരാത്ത മണ്ഡലമാണ് കോന്നി പത്തനംതിട്ടയിലെ മറ്റേത് മണ്ഡലത്തെക്കാൾ എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ കോന്നിയിൽ ഭദ്രമാണ് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉയർന്നു വരാത്ത അനുകൂല സാഹചര്യം ഇത്തവണ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ വിലയിരുത്തൽ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞോടുമ്പോഴും ചുവപ്പിനെ ഗൂഢമായി പ്രണയിക്കുന്ന മണ്ഡലമെന്ന വിശേഷണം കോന്നിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും അതിശയോക്തിപരമല്ല മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനേറെ വളക്കൂറുള്ള ഈ മണ്ണിൽ ഏറെക്കാലം വിത്തിറക്കിയതും വിളവെടുത്തതും കോൺഗ്രസ് ആണെന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും സ്വകാര്യ ദുഃഖമാണ് നീണ്ട ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഏകഛത്രാധിപത്യത്തിന്റെ കണക്ക് തീർക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇന്നൊരു അഭിമാന പ്രശ്നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പതിറ്റാണ്ടുകളായി തലകുനിച്ച് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പകരം വീട്ടാനാവുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും സ്വയം ചോദിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും കലഞ്ഞൂർ സ്വദേശിയുമായ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഇത്തവണ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് എൽ ഡി എഫിന് വളരെ അനുകൂലമായ മണ്ഡലമാണ് കോന്നി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല നേരത്തെയും ബേസിക് വോട്ട് അടിസ്ഥാന വോട്ട് എൽ ഡി എഫിന് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുമ്പത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിന് മുമ്പത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറായിരം അയ്യായിരം നാലായിരം വോട്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇനി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കിയാലും അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോളൂ ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം വോട്ടിന് അപ്പുറം യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫും തമ്മിലില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിനേക്കാളും രണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ട് മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിന് അധികം ഉള്ളത് ഇതിലെ ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടെ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന കുറേ വ്യക്തിപരമായ വോട്ടുകളുണ്ട് ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല സീറ്റുകളിലും അങ്ങനെ ചില എം എൽ എമാർക്ക് നിരന്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മാറിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തി നിഷ്ഠമായ ഘടകം മാറിയിട്ട് നല്ലപോലെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ വരും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലം തന്നെ വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരംഗമെന്നും അടിയൊഴുക്കെന്നും രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന സമസ്യകളെയും സൂത്രവാക്യങ്ങളെയും കോന്നി പലപ്പോഴും പൊളിച്ചെഴുതി രാജ്യം മൊത്തം രാജീവ് ഗാന്ധി തരംഗമുണ്ടായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കോന്നി ചുവന്നു തന്നെ നിന്നു കേരളത്തിൽ ഇടതു തരംഗമുണ്ടായ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും പൊതുബോധത്തിന് നേരെ കോന്നി നിർലജ്ജം മുഖം തിരിച്ചു പൊതുധാരണകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിശബ്ദമായി വിധി എഴുതുന്ന ഈ നിഗൂഢതയാണ് കോന്നിയിൽ ഇത്തവണ യു ഡി എഫിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണെന്ന് എൽ ഡി എഫ് അതിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുന്നതും കോന്നിയിൽ നിന്നും എസ് ജീവൻകുമാർ ഇടതു സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ കോന്നിയിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ മലയോര നാടിന്റെ വികസന കുതിപ്പിനായിരിക്കും നാട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട മഹാപ്രളയം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെ ബാധിച്ചപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണം അതിവേഗം മുന്നോട്ടു പോയത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും നിഷേധാർഢ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബറിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ വൈകിയതോടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും എഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബറിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നവരെയുള്ള ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു നടന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ പദ്ധതിക്ക് വേഗം വെച്ചു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റി കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യഘട്ടത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനവും ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്കും അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന്റെയും അവസാന പണികൾ നടക്കുകയാണ് ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചില്ല ഐക്യ ജനാധിപത്യന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണല്ലോ തുടക്കം കുറിച്ചാണല്ലോ അവരുടെ ഭരണകാലത്
എക്സൈസ് വകുപ്പ് സംസ്ഥാന ലഹരി വർജന മിഷനും ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പും സംയുക്തമായി ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ വാരാചരണം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിമുക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിമുക്തി മിഷനിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പുതിയ തസ്തികകളും എൺപത്തിനാല് താൽക്കാലിക തസ്തികകളും സൃഷ്ടിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്നും മാതൃകയാവണം അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുൻപിൽ അവർ ഒരു തരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങളുടെയും അടിമയാകരുത് എക്സൈസ് വകുപ്പും ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ വാരാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിലാണ് ജില്ലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് മദ്യനിരോധനം കൊണ്ട് ലഹരി വിരുദ്ധത പൂർണ്ണമാകില്ല ബോധവൽക്കരണമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അത്യാവശ്യമെന്നും അങ്ങനെ മാത്രമേ ലഹരിയോടുള്ള അടിമത്തം കുറഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിറ്റി ഷോ വിനോദ് നരനാട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് ലോക സമാധാനത്തിനായി ആയിരം വേൾഡ് പീസ് അംബാസിഡർമാരെ വാർത്തെടുത്തതിന് എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റൺ യുണീക് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡ് റൂം ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജിമി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ചടങ്ങിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വേൾഡ് പീസ് അംബാസിഡർ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കർമ്മപഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും വേൾഡ് പീസ് അംബാസിഡർമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗാന്ധിജയന്തി വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കും സ്നേഹം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടുക്കുക എന്ന് ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണ്ടൂരിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കല്ലുത്താൻ കടവ് കോളനി നിവാസികൾക്കായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഫ്ളാറ്റ് ഒരാഴ്ചക്കകം നൽകുമെന്ന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെയും വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെയും പണി പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ ഫ്ളാറ്റ് കൈമാറാൻ സാധിക്കുമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി സ്വന്തമായി അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് കോഴിക്കോട് കല്ലുത്താൻ കടവ് നിവാസികൾക്ക് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പണി പൂർത്തിയാക്കി താമസയോഗ്യമാക്കി നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെയും വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെയും പണി പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ ഫ്ളാറ്റ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറും എന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇറക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള താമസം മാത്രമാണ് ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആ കണക്ഷൻ കൂടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനകം അത് ശരിയാവും എന്തായാലും ഒരാഴ്ചക്കകം അത് പൂർത്തിയാക്കും വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് ഇവിടുത്തുകാർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഒരു മുറി വിശ്രമമുറി അടുക്കള എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ഫ്ളാറ്റ് പുനരധിവാസം അപ്രാപ്യമെന്ന് തോന്നിയ തൊണ്ണൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കോളനിക്ക് സമീപം തന്നെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് മദ്രസയിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മദ്രസ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിലായി കല്ലറ പാങ്ങോട് സ്വദേശി സംസം മൻസിലെ താജുദ്ദീനാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് മദ്രസ അധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രതി രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് ആൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചത് സംഭവത്തിനു ശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നു സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കടക്കലിന് സമീപത്തുനിന്നും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നെടുമങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി സ്റ്റുവേർട്ട് കില്ലറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതിയെ നെടുമങ്ങാട് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു പുനരുപയോഗ സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം
ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പൊടിച്ചു കളയുന്ന സംവിധാനം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് കൃഷിങ് യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചത് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ പ്രതാപ് സിംഗ് ഷമി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റേഷനുകളിലും കൃഷിങ് യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കും the first day we started from the pledge and walkathon and created the awareness among the people uri divasam 1000 kuppigal vare uri yandrathil pudikkan kariyum kuppigalude podi plastic ulpannangal nirmikkunna company galku kaimaarum stationugalil otta thavana mathram upayogikkunna plastic ne nirodhanam erpaduthiyittund plastic nirmarjanathinte bhagamayi thuni sanjigal ulpade vidranam cheythu railway bodavalkarana paribadigalum nadathunnund kairali news palakkad ഇടുക്കി മാങ്കുളത്ത് ചാരായം വിൽപ്പന നടത്തി വന്ന പ്രതിയെ അടിമാലി നാർക്കോട്ടിക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അമ്പത്തിയൊമ്പതുകാരനായ രാജു ദേവസ്യാണ് പിടിയിലായത് ഇയാളുടെ വാറ്റു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ലിറ്റർ ചാരായവും ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ കോടയും വാറ്റുപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു രാജു ദേവസ്യയും സുഹൃത്തായ ലാലിച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജോയ് ജോസഫും രാജു ദേവസ്യയുടെ വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ചാരായമുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ചെങ്കുത്തായ മലയുടെ മുകളിലാണ് വാറ്റിയിരുന്നത് എന്നതിനാൽ അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാർക്കോട്ടിക് ഷാഡോ സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പരിശോധനയിൽ പത്ത് ലിറ്റർ ചാരായവും ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ കോടയും വാറ്റു ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു നാർക്കോട്ടിക് സംഘത്തെ കണ്ട് ലാലിച്ചൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു തുടർച്ചയായ രണ്ടു ദിവസം മദ്യശാലകൾ അവധിയായിരുന്നതിനാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിൽപ്പന ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പ്രതികൾ ചാരായ നിർമ്മാണം നടത്തിയിരുന്നത് നിർമ്മിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ഭാഗവും വിൽപ്പന നടത്തിയതായി രാജു നാർക്കോട്ടിക് സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ലാലിച്ചന് വേണ്ടി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം കെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തായ ലാലിച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജോയി ജെയിംസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ചാരായം വാറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇന്നലെയും ഇന്നും ഡ്രൈഡേ ആയതിനാൽ അവർ ഇരുപത് ലിറ്ററോളം ചാരായം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു പത്ത് ലിറ്റർ ചാരായം ഇന്നലെ വിറ്റിരുന്നു ബാക്കി രാവിലെ വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രാജുവിനെ പിടിച്ചത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലായിരുന്ന രാജുവും ലാലിച്ചനും സ്ഥിരമായി ചാരായ നിർമ്മിച്ചിരുന്നതായും വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കമുള്ളവർക്ക് വലിയ തുകയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതായും നാർക്കോട്ടിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്